ஹலோ டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் மெட்ரோ கருணாகரன் சாப்டர் செவனில் கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த மாடலில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏதாவது ஒரு கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்துட்டால் கூட சென்டமுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஆகிடும் சென்டமுக்காக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறவங்க கிரியேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸும் சேர்த்து பாருங்கள் த கர்ஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அண்ட் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே கட் ஆர்த்தாகனல் ரெண்டு கர்ஸ் ஆர்த்தாகனலாக வெட்டியிருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா த டேஞ்சென்ட் பிட்வீன் த மேக்ஸ் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரின்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ரெண்டு கவுசம் கட் ஆச்சு பாருங்க அதோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சாதான் நம்ம ஸ்லோப்ஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட் நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இங்கிருந்து என்னோட எக்ஸோட ஆன்சர் நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை ஒய் கே பை ஒய் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ இது எடுத்துகிட்டு போய் மேலே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்டியூட் டூ இன் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் நான் சப்ஸ்டிடியூட் டூ இன் ஒன் ஒனில் போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அப்போது எக்ஸை எடுத்துகிட்டு கே பை ஒயே இங்கே போடுங்க அப்போது ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸுக்கு பதில் கே பை ஒய் க்ராஸ் மெட்லே பண்ணுங்களேன் ஒய் இன்டு ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஒய் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு கே இப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என்ன என்ன பண்ணிங்கன்னா ஒன் பை த்ரீயாக மாறிடும் அப்போது ஒய்யோட ஆன்சர் ரெடி ஒய்யோட ஆன்சர் ரெடி ஒய் கண்டுபிடிச்ச பிறகு எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இங்கே வாங்க ஒய் ரெடி இங்கே போய் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை மாற்றி எழுதுகிற பாருங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் அதே ஈக்குவேஷன் ஒன்று தான் இது மாற்றி எழுதியிருக்கிறேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் எடுத்து போய் இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய்க்கு பதில் கே பாவா ஒன் பை த்ரீ இங்கே போட போகிறேன் கே பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ ஒன் பை த்ரீ இன்ட்டு டூ என்ன ஆகிடும் டூ பை த்ரீயாக மாறிடும் கே பவர் டூ பை த்ரீ அப்போ எக்ஸும் ரெடி தேர் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் கமா ஒய் எக்ஸோட ஆன்சர் கே பவர் டூ பை த்ரீ ஒய்யோட ஆன்சர் கே பவர் ஒன் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ரெடி அதுக்கடுத்த ஸ்டேஜ் என்ன சார் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கருவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் செகண்ட் கவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு கவு கொண்டு வரலாமா ஃபஸ்ட்டு கவு ஒய் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்க தான் ஸ்டேஜ் ஒன் இப்போ ஸ்டேஜ் டூக்கு போகிறோம் டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்கணும் எம் ஒன்னும் எம் டூவும் அப்போது ஒய் ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண மேலே இருக்கிற டூ முன்னாடி வந்துடும் ஒய் டூ மைனஸ் ஒன் மேலே இருக்கிற டூ முன்னாடி வந்துடும் டூவில் ஒன் லெஸ் பண்ணிட்டு ஒய்யை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாலே டிஒய் பை டி எக்ஸ் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒன் இது வெறும் டூ ஒய் தான் dy by dx is equal to 1. இது இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஒய் ஒன் பை டூ ஒய் இது ஸ்லோப்பு கிடையாது இது வெறும் டிஃப்ரென்ஷியல் தான் இங்கே பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு இது ஸ்லோப்பாக மாறும் அப்போ ஸ்லோப் ஆஃப் த ஃபஸ்ட்டு கவை எம் ஒன் வச்சுக்கலாம் அப்போ டிஒய் பை டிஎக்ஸ் இந்த இடத்துல நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் யார் k பவர் டூ பை த்ரீ கே பவர் ஒன் பை த்ரீ அப்போ எக்ஸுக்கு பதில் ஒய்க்கு பதில் ஒய் மட்டும் தானே இருக்கு உங்ககிட்ட இப்போ டூ பை ஒய்க்கு பதில் ஒய்க்கு பதில் ஒய்க்கு பதில் கே பவர் ஒன் பை த்ரீ தோ எம் ஒன் இஸ் ரெடி எம் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ கே பவர் ஒன் பை த்ரீ ஸ்லோப் ஒன் ஃபஸ்ட்டு கவோட ஸ்லோப் ரெடி இப்போ செகண்ட் கவ் கொண்டு வாங்க செகண்ட் கவ் எங்கே இருக்குது ஏதோ இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே எக்ஸ் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு கே பை எக்ஸ் எக்ஸை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க எக்ஸை கீழே கொண்டு வந்துடுங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிடலாமா செகண்ட் கவோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் டிஒய் பை டி எக்ஸ் கே இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் விட்டுருங்க ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ரெடிமேட் ஃபார்முலா ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் பை எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் 
ஓல் ஸ்கொயர் கே பவர் டூ பை த்ரீ ஓல் ஸ்கொயர் அப்போது கிட்டத்தட்ட எம் ஒன் ரெடி எம் டூ ரெடி இப்போது உங்களுடைய கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லிக்கிறாங்க கவ்ஸ் கவ்ஸ் கட்டு ஆர்த்தாகனலி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க கவ்ஸ் கட் ஆர்த்தாகனல்னாலே ஸ்லோப் ஒன் இன்ட்டு ஸ்லோப் டூ போட்டிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் இதான் ஃபார்முலா எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இது தான் நம்மளுக்கு லீட் இந்த சம்மோடைய ஃபைனல் லீட் எம் ஒன் தோ தயாராக இருக்குது எம் டூ வந்து தயார் பண்ணிட்டீங்க மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டிங்கன்னா அந்த எயிட் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வருதுன்னு பார்த்துடலாம் ஓகே சரி எம் ஒன் எழுதுங்க ஒன் பை டூ கே பவர் ஒன் பை த்ரீ நெக்ஸ்ட்டு இன்டு மைனஸ் கே பை கே பவர் பவருக்கு மேலே பவர் தான் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் வேணா இன்னொரு ஸ்டெப்பு கூட போட்டு காட்டுறீங்க மைனஸ் கே பை டூ டூ சார் ஃபோர் ஆகிடும் ஃபோர் பை த்ரீ நம்ம ரைட் பவருக்கு மேலே பவர் தான் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அப்போ ஃபோர் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் கே பை பவருக்கு மேலே பவர் இருந்தால் இங்கே ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதனால தான் இதை ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்கிறேன் டூ டூ சார் ஃபோர்னு சொல்லிட்டு ஓகே மைனஸும் மைனஸும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ பேலன்ஸ் பாருங்கள் நியூமரேட்டரில் ஒரு கே இருக்கும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ இருக்கும் When bases are same, when bases are same, powers will add on the concept. When bases are same, powers will add. So, 1 by 3 plus 4 by 3. 1 by 3 plus 4 by 3 is equal to 1. Right? So, k by 2k. Look at this. இது 5 பை த்ரீயாக மாறிடும் ஃபைவ் பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பேஸ் சேமாக அந்த பவர் கூட்டிக்கும் கூட்டி முடிச்சுட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா இதை மேலே எடுத்துன்னு போக போகிறேன் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஃபைவ் பை த்ரீ இருக்குது இதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பை த்ரீ கிரேட்டர் தென் ஒன் இது வெறும் ஒன்று தான் இதை மேலேருந்து கீழே கொண்டு வரலாம் இல்லை இதை கீழே இருந்து மேலே கொண்டு போகலாம் எப்படி வேணாலும் செய்யலாம் ஆனால் இது பெரிய நம்பருன்றதுனால மேலே இருக்கிற கேவை கீழே கொண்டு வர போகிறேன் இப்போ மேலே இருக்கிற கே கீழே கொண்டு வரும் பாருங்கள் ஒன் பை 2k 5 கே ஃபைவ் பை த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ஏன் சார் மைனஸ் ஒன் போட்டிங்க பவர் டிவைடில் வரும்போது சப்ரெக்ட் ஆகிடும் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை டூ கே எல்சிஎம் எடுத்தீங்கன்னா ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் பை டூ கே ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ என்ன ஆகிடும் டூ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் cross multiply cross multiply cross multiply பண்ணிங்கன்னா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கே பவர் டூ பை த்ரீ கிட்டத்தட்ட ஆன்சர் வந்துருச்சு ஆனால் அவங்க பைலெல்லாம் எதுவுமே இல்லை பாருங்கள் பை த்ரீயே இல்லை நம்மளுக்கு பை த்ரீ வந்துருக்குது அவங்களுக்கு பை த்ரீ இல்லை அப்போது க்யூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் க்யூப் பண்ணுங்கள் க்யூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் க்யூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கம் க்யூப் பண்ண போகிறோம் அப்போ க்யூப் பண்ணால் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல போட்டு காட்டுறேன் நான் இங்கே பாருங்கள் டூ கே பவர் டூ பை த்ரீ ஓல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் க்யூப் இந்த பக்கமும் க்யூப் பண்ணுறேன் இந்த பக்கமும் க்யூப் பண்ணுறேன் பவருக்கு மேலே பவர் தான் மல்டிப்ளை ஆகும் அப்போ டூ பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிட்டு டூ மட்டும் தான் வரும் கே ஸ்கொயர் வரும் ஆனால் டூவை க்யூப் பண்ணால் எயிட் ஆகிடும் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அப்போ இது எயிட்டாக மாறிடும் இது வெறும் கே தான் வரும் பவருக்கு மேலே பவர் கேன்சல் ஆகிட்டு வெறும் ஸ்கொயர் வந்துடும் ஒன்று க்யூப் பண்ணால் ஒன்று தான் தஃப் யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் வில் பி எயிட் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வில் பி யுவர் ஃபைனல் ஆன்சர் க்யூபிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தேவையான ரிசல்ட் கிடச்சிடும் ஓகேவா திஸ் இஸ் அ கிரியேட்டட் சம் இந்த கிரியேட்டட் சம்மில் அந்த லாஸ்ட் ஸ்டெப் மட்டும் கொஞ்சம் விசிபிள் இல்லாமல் இருக்கும் உங்களுக்கு க்யூபிங் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் க்யூப் பண்ணுங்கள் இந்த பை த்ரீ எடுக்கிறதுக்காக ரெண்டு பக்கமும் ஓல் க்யூப் பண்ணிங்கன்னா பவருக்கு மேலே பவர் மல்டிப்ளை ஆகும் டூ பை த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் அதனால் வெறும் ஸ்கொயர் மட்டும் வரும் ஆனால் டூவை க்யூப் பண்ணால் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ எயிட்டாக மாறிடும் உங்களுக்கு இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னை க்யூப் பண்ணால் ஒன்று அப்போ அவங்க கேட்ட ஆன்சர் எயிட் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இது எப்படி வேணாலும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணாலும் ஆன்சர் எயிட் கே ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் தான் வரும் எப்போனா இந்த மாதிரி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்துருச்சுன்னா ஓ